ഹലോ മൈ ഡിയർ ടെൻറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എം സി ക്യൂസും അസർഷൻ റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഈ ചാപ്റ്ററിന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അധികം സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് കൂടുതൽ കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പുതിയ മോഡൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് അതിന് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജ് എന്താണ് നോക്കാം എ സ്റ്റുഡന്റ് ഫോക്കസ് ഇസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ കാൻഡിൽ placed at about 2 meter from a convex lens appi 2 meter nu thannirikkunathu nammude object distance aanu that is u okay convex lens nu parannittunde appo namukku ariyam adu or converging lens aanu real image um virtual image um ellam convex lens kondu form cheyan pattum ennalla karyangal okke nammude manasilotu varanam focal length parannittunde 10 cm aanu student ee candle flame ne ഒരു സ്ക്രീനിലോട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ഹി വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ റിയൽ ഇമേജ് അല്ലെ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഹി മൂവ്സ് ഗ്രാജുവലി ദ ഫ്ലെയിം ടുവേർഡ്സ് ദ ലെൻസ് ആൻഡ് ഈച്ച് ടൈം ഫോക്കസസ് ഇറ്റ്സ് ഇമേജ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അതായത് ഫ്ലെയിമിനെ ലെൻസിനടുത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ സമയത്തും ആ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസിഡന്റ് സോ എ സ്റ്റുഡന്റ് ഇസ് പെർഫോമിംഗ് സം എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആൻഡ് എ കാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം ഇതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് ഹി മൂവ് ദ ലെൻസ് ടു ഫോക്കസ് ദ ഫ്ലെയിം ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഈ ഓബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടാൽ അറിയാം ടു മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അകലെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ബിയോണ്ട് ടു എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്കൊരു എറൌണ്ട് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അത്രയൊക്കെ മതി ടു മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അകലത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കൂടുതലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാൻഡിൽ ഫ്ലെയിമിനെ ടു മീറ്റർ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ലെൻസിന്റെ അടുത്തോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ലെൻസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വെൻ യു ആർ മൂവിംഗ് ദ ലെൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ കാൻഡിൽ കാൻഡിലിന്റെ അടുത്തോട്ടാണ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഫ്ലെയിം ഫോംഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നമ്മള് ഫ്ലെയിം കുറച്ചുകൂടെ ലെൻസ് ഫ്ലെയിമിന്റെ അടുത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് when it is form when the object is placed beyond 2f diminished image kittum at 2f il vekkumbo same size image kittum between 2f and f vekkumbo uh, enlarged image kittum at focus il vekkumbo highly enlarged image kittum angane oro samayam nammal object distance korchu korchu verumbo image inde size koodunadaiyittaanu nammal kaanunathu alle appo size of the image will increase ennalla option aanu correct aayittu mark cheyyandathu adutha chodyam what difference is seen in the intensity intensity is a brightness of the image of the flame on the screen uh, lens koodalum flame in aduthottu neeki kondu povumbo intensity ki endu sambhavikkunnu nalladana lens nammal koodalum flame in aduthott
അപ്പൊ ഇപ്പോ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഫോക്കസിനും ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വിൽ ബി ഫോമിംഗ് വെർച്വൽ ഇമേജ് വെർച്വൽ ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ക്യാപ്ചേർഡ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സീൻ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നത്തിങ് ഇസ് സീൻ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നോ ഇമേജ് വിൽ ബി സീൻ എന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം ഒരു പാസേജും ഒരു ടേബിൾ ആർ ഫോമും തന്നിട്ടുണ്ട് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഫോക്കസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ കാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം ഓൺ എ വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ ബൈ പ്ലേസിംഗ് ദ ഫ്ലെയിം അറ്റ് വേരിയസ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ദ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലെയിം ഫ്രം ദ ലെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ കോളത്തിലുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ഫ്രം ദ ലെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ആണ് ഈ കോളത്തിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യങ്ങളോട്ട് കിടക്കാം ഫ്രം ദ എബൌട്ട് ടേബിൾ ഫൈൻഡ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസ് വിത്തൌട്ട് യൂസിങ് ലെൻസ് ഫോമില ലെൻസ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതായത് ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് വിൽ ബി ഫോമിംഗ് അറ്റ് ടു എഫ് ഡാഷ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടു എഫിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ഏതാണ് നോക്കുക ഏതാണ് ഇതാണ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു എഫ് ആണ് അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വിച്ച് വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലെൻസ് ഫോമിൽ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇമേജ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി വിച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് ഇൻകറക്ട് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്തോറും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേണിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ലാസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കിയേ വെൻ ദ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോക്കസിലാണ് ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇമേജ് ഹാസ് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവന്റി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ റോങ് കാൽക്കുലേഷൻ ഒബ്ജക്ട് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഇൻ ഫോക്കസ് ഇമേജ് ഹാസ് ടു ബി ഫോം അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി സെവന്റി സെന്റിമീറ്റർ അല്ല ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ലോജിക്കലി ആണ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലാതെ ഓരോന്നിന്റെയും യു എം ബിയും എഫ് എം നോക്കി ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ആൻസർ ഉള്ള എത്തണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ആസ് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പൊ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഇൻ വിച്ച് കേസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് വിൽ ബി സെയിം എപ്പോഴാണ് ഒബ്ജക്ടിന്റെയും ഇമേജിന്റെയും സൈസ് ഈക്വൽ ആവുന്നത് വെൻ ദ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ് ടു എഫ് ഇമേജ് വിൽ ബി ഫോമിംഗ് എ ടു എഫ് ഡാഷ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് വിൽ ബി സെയിം അല്ലെ അപ്പൊ സെറ്റ് സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഒബ്ജക്ട് സൈസും ഇമേജ് സൈസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മാർക്ക് ദാസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇമേജ് ഒബ്സർവ് ആസ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് മൂവ്ഡ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദ കോൺകേവ് ലെൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലെൻസിന്റെ പേര് കോൺകേവ് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലെൻസിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഒബ്ജക്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇമേജിൽ മാറ്റം വരുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസിന് വെൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്
അപ്പോൾ സി ആണ് ആൻസർ ഡിയും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഫോംസ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് എൻലാർജ് ഇമേജ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് എൻലാർജ് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് വെൻ ദ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് ൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് വിൽ ബി ഫോം ബിയോൺ ടു എഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇമേജ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് എൻലാർജ് അപ്പോൾ എ ബി ആൻഡ് ഡി മൂന്നും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമാണ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മളോട് ഇൻകറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത കേസ് ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്റ്റഡി ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് മൂന്ന് ഡയഗ്രാംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രിസം ആണ് മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്രിസംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്രിസംസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് A very thin narrow beam of white light is made incident on the three glass objects shown below. Study the nature and behavior of the emergent beam in all the three cases. I am going to ask you what you are going to ask. Let's ask you what you are going to ask. Following are the possibility of two emergent beams being similar. This is the glass lab. The glass lab is the emergent ray. We have a lateral shift, but the white light is emerging. രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ഗ്ലാസ് പ്രിസം ഗ്ലാസ് പ്രിസത്തിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡിസ്പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻഡ് ഓർ ദ എമേർജൻ റേസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി സ്പെക്ട്രം ഓഫ് സെവൻ കളേഴ്സ് വിബ്ജിയോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെവൻ കളേഴ്സ് ആണ് എമേർജൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇനി മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് പ്രിസം വിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ദ ലൈറ്റ് ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് പ്രിസം വിൽ റീകംബൈൻ ദ സെവൻ കളേഴ്സ് and emergent light is going to be white again appo onnamatheyum moonamatheyum picture la emergent right light white color aanu appo 1 and 3 en ezhudirikkina option b aanu correct answer aayittu varunathu randamatha chodyam when light enters from air to glass the angles of incidence and refraction air അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ടു സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സൈൻ തേർട്ടി മാത്സിൽ നിങ്ങൾ സൈന്റെ കോസിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കാണുമല്ലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ തേർട്ടി ഇസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടുവിനെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് റെസി പ്രോക്കൽ ടു ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വൺ വട്ട് കട്ടായി പോയി ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ഒരു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു കട്ടായി പോയിട്ട് ആൻസർ എന്താ വരിക റൂട്ട് ടു എന്നാണ് ആൻസർ വരിക ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം the light changes its path as its medium changes adana refraction alle ori medium il ninnu mattoru medium ilottu povumbo light will change its path which of the following is an incorrect statement naalu statement undu adile moonannam correct a irikkum edana incorrect ennalladana nammude chodyam speed of light is different in different media correct aano yes light will travel fastest through vacuum പിന്നെ എയർ പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് ഗ്ലാസ് വാട്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് മീഡിയത്തിൽ സ്പീഡ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് പാത്ത് ബിക്കോസ് ലൈറ്റ് ഓൺലി ട്രാവൽസ് ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല ലൈറ്റ് അതിന്റെ പാത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് പാത്ത് ബിക്കോസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മീഡിയ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സി എന്താണ് speed of light is dependent on medium through which it is passing appo a de adhe meaning thaniyana c ilum paranjirikkunathu alle edu media aano adine depend cheyidittana speed of light irikkunathu ennalladhu appo adum a de adhe meaning varunadhaanu so it is also a correct statement d paranjirikkunathu the light chooses the path with minimum time as it changes its medium valare correct aanu ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ എല്ലാവരും എളുപ്പവഴികൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അതുപോലെ
ratio of similar quantity. For speed of light in vacuum, the meter per second is unit. Speed of light in the medium, the varnalim, meter per second than the unit. Upper random or a ball at the quantities in the ratio either going to the ne refractive index in a pratagic unit illa. No unit in the ladana correct answer right to mark another. And jam the sodium e video la santa sodiana. Light travels fastest in which medium? Either would you light it too fast? I travel in the it travels fastest through vacuum. Other than three into ten raised to eight meter per second and another. Baki the media till very on a gilm, lightness speed, Korean is here. Precious southern problems of the chain of some at the air lum, vacuum almost or a voliana. Other going to number three in the rhythm. Pakshe, would you question I to option air and vacuum than the tundangil, vacuum in the ladana, choose the under the fastest medium item. In the number discuss the Tla Ella Choding Alkum, Lotram Engine, and a Kanda Theodon and comments like Arden Zarikino. Video is to put a thing like here, other one and the doubts, some suggestions, some feedbacks, and then comment it to the channel. Subscribe here the video card and the Rindangil on the subscription and go to Periganicata. Thank you for watching. Have a wonderful day ahead to all of you.